we told you, you can compare the most affordable treatment options worldwide. Yes, Placid Way is a leading medical tourism company that helps you explore global healthcare solutions and choose the right option for you. By subscribing to our YouTube channel, you get instant access to all our latest healthcare information. In this video the Dr. Nancy Alvarez shows us a new technique for delete the face wrinkles with stem cell from Greece. Presentarnos una nueva técnica que elimina arrugas y logra que por ende nos veamos súper jóvenes en nuestra carita. ¿Cómo es eso mi doctora? Bueno, porque esas células que son las células madre de la que nacemos tienen la capacidad de convertirse en cualquier célula. Entonces cuando te la inyectan en la cara se convierten en todas las células que producen colágeno, que te rejuvenecen. O sea que la grasa que nos molesta nos la ponen en la cara Ay, y nos vemos más jovencitas. ¿Quieren verlo? Yo ya lo quiero ver. Paola Gutiérrez se reunió con tu amor, con el doctor Álvaro Scooping y ahí está lo que nos prepararon. Atentas amigas. En un estudio de la Escuela de Medicina de Harvard han demostrado que los genes tienen mucho que ver con lucir más joven. Existen muchos genes en el DNA que se enfocan en darle energía a las células, en regenerar la piel y en crear antioxidantes. También este estudio demostró que las personas de tez morena envejecen 10 años más lento que las personas de tez blanca. Sin embargo, hecha la ley... Echa la trampa. Hoy en día uno de los tratamientos para la piel que ha causado sensación en los últimos años es la aplicación de células madre mediante inyecciones. Y la doctora Nancy es un vivo ejemplo de los resultados de este procedimiento. Lo primero es la textura de la piel. Como que tu piel se ve joven. Y la gente te dice, ¿qué tú tienes que te ves joven, porque es que claro, todo el colágeno, todo lo que tú necesitas, empiezan las células a producirlo. Lo segundo es que las líneas de expresión te duran más eh, llenitas, no como cuando te ponen un relleno, que eso se va pronto, porque la célula lo que hace es que se une a tus células de ahí, las regenera. ¿Qué es una célula madre? La célula madre, las características principales es que prácticamente... Se pueden dividir indefinidamente entre ellas. Se pueden convertir en cualquier tejido del organismo, ¿cierto? Y además de eso, tienen una característica que se llama homing, que es que van a ir al sitio donde necesita reparo en el cuerpo. O sea que ellas tienen una sabiduría impresionante y pueden formar cualquier tejido de estos. Por ejemplo, un niño, ¿cuántas células madres tiene? A los 20, a los 40 años, ¿cuántas tenemos? A los 60 años. Un niño tiene como 80 millones de células madres circulando en todo el cuerpo. Más o menos a los 40 años tenemos de 35 a 40 millones. Y a los 60 años tenemos 20 millones. Por eso envejecemos, porque no tenemos capacidad de reparar los tejidos. Y gracias a esta gran tecnología, ¿por qué el gran descubrimiento es la grasa? El cordón umbilical normalmente tiene 5.000 células madres por centímetro cúbico. La mitad de ellas producen sangre, la otra mitad puede producir cualquier tejido. La médula ósea tiene 50.000 células madres por centímetro cúbico y la mitad solo hacen sangre. Pero en la grasa tenemos 7 millones por cada centímetro cúbico y el 90% hacen otros tejidos, solo el 10% hace grasa. Por tanto, la ventaja es impresionante. Es algo natural, no es nada extraño que, que hay en tu cara. Y no es una cirugía, pero te puede mantener joven mucho tiempo sin tener que ir al cirujano. ¿Dónde se utilizan hoy en día cosméticamente? Bueno, cosméticamente para pérdida de cabello son excelentes. Para levantamiento facial y rejuvenecimiento de la piel se inyectan en la cara. Pero se puede inyectar en el cuello, en las manos para aumentar el busto, para aumentar los glúteos, o sea que son múltiples usos. También estamos inyectando células madres para regenerar pestañas y cejas, que eso lo, lo comenzamos a hacer hace unos meses, o sea, cada día encontramos más usos para las células madres. Yo tenía casi un hoyo aquí atrás, eso era un lío, hasta se habló de ponerme un peluquín, incluso probé un peluquín, pero como que yo no me sentía cómoda y no me sentía bien. Y yo soy la gente que me gusta todo natural. 
Entonces me puse, me he puesto tres veces en el cuero cabello y ya yo no tengo hoyos. ¿Al cuánto tiempo vemos los resultados y cuánto tiempo dura? Los resultados son inmediatos. No en, no en pérdida de cabello, cejas y pestañas, hay que esperar ocho meses más o menos. Tenemos un estudio muy bonito que muestra que si una persona tiene entre 40 y 50 años y se aplica células madres, va a vivir más joven por cinco años. Lógicamente, si tiene de 50 a 60, solo le duran tres años. Si tiene de 60 a 70, dos años. Y de 70 para arriba, un año. ¿Qué diferencia existe entre una cirugía plástica, por ejemplo, y las células madres? Es supremamente más sencillo, menos invasivo, la recuperación es mucho más rápida. Además de eso, te mejora la calidad de la piel, que la cirugía no logra. O sea que las células madres inyectadas en la cara te rejuvenecen la piel, además de tratar arrugas y líneas de expresión. Y yo le digo a la gente, ¿cuánto tú crees que tengo? Y siempre me dicen, por lo menos 10 menos. Y cuando yo le digo, no, yo tengo tanto. ¡Ah! ¿Y esa cara? ¿Y dónde están sus arrugas? Y yo, ah, para que tú veas. O sea que yo estoy muy contenta. En pocas palabras, este método nos permite tomar la mejor parte de nuestra grasa, las células madre vivas, y utilizarlas óptimamente, convirtiéndolas así en una de las mejores aliadas en la batalla contra las arrugas. No sé si ustedes, me he quedado en shock. Además, qué bendición que es tu marido el que te lo hace, doctora. ¿Cuánto bueno. cuesta? Bueno, es que eso, eso varía. Ahora Porque... mismo hay un especial muy bueno para la cara. Pero realmente no es nada tan caro. Lo importante es que se queda. Porque cualquier filler que te pongas sí. se va yendo, se va yendo. Tu célula se convierte con esas otras células, se une y rellena y regenera todo. Mira, por ejemplo, yo me la puse hace cuatro días. ¿Tú no, me notas? Okay. A ver, algo. yo quiero que le digas a la gente... ¿Cuántos años tienes, mi doctora? Para, no se imaginan la piel tan bonita que tiene mi querida. 6 y 4. Anda, para ¿Te parece 43? Ah, Mira. Y hace, so, hace 12 años que me hice un lift, más nunca me he hecho nada. Oye, Se lo las ¿Y duele? ¿Duele? Te ponen anestesia. Sí. O sea, te duele como que cuando una, una te pica pincha. una hormiguita, ¿verdad? Te pinchan. Y en el pelo, yo tenía un hoyo ahí. Ajá. Mírame mi pelo. Y ya se te regeneró. Sí, porque es que lo que pasa, esa es la célula que nos crea, de la que tú naciste. Es una chispita de Dios en la tierra, claro. porque es lo que nos crea. No, eso es lo más interesante, que, que por lo menos es algo de tu mismo cuerpo claro. que te estás poniendo, no es nada invasivo. Ahora, doctora, la grasa, ¿te la sacan de cualquier parte del cuerpo? ¿Tú eliges de qué parte? Sí, pero realmente la parte de la cadera, toda esta la parte pancita. de la barriguita, no se sabe por qué, pero Dios es inteligente, porque ahí es que nace un niño, ¿verdad? Ajá. Eh, crece un niño. Esa parte tiene más células madre y es incompatible porque es que la sangre es muy poquita. Por ejemplo, a mí se me dañó ese dedito. Ajá. Todo el mundo decía que había que operarme, me lo dijeron aquí, me lo dijeron en Santo Domingo, y yo andaba hasta con una cosita agarrándome un dolor terrible, y yo dije, ninguna operación, eso se ve muy feo. Y le dije, ponme células madre. Y se te compuso. Álvaro siempre comienza por lo más sencillo, y me sacó sangre y me puso de sangre, pero haciendo ejercicio me lastimé. ¿Qué crees tú? ¡Ay, el dolor otra vez! Yo no. Sácame grasa y ponme células madre de grasa. Mira mi dedito, Miren. sin operarme. Pues yo no sé ustedes, pero aquí ya ve, habemos varios que, que, que estamos muy interesados en, en la técnica. Así que luego, luego me, me platicas más a fondo y me llevas con tu amor. Oye, doctora, feliz que estés con nosotros. ¿Te quedas para estar con nosotros en San Rollo? Claro, rollo, y yo me pierdo eso. Buenos temas, ¿eh? <ríe> Cómo me gusta verte, mi doctora linda. Bueno, muchas gracias, Pau, por esa entrevista muy interesante. If you want to know more, please contact us.